Здравствуйте, друзья! Меня зовут Ина. Это канал Спикизи. На этом канале я записываю видео, которые помогают изучать английский язык. Мы продолжаем читать книгу «20 тысяч лье под водой». «Twenty thousand leagues under the sea» by Jules Verne, part 9. В этом видео мы разбираемся с текстом, читаем и переводим. А чтобы завершить работу над этим текстом, затем вы можете перейти по ссылкам, которые я оставлю в описании к этому видео, и послушать аудиозапись к этой части. Итак, начинаем. The lights went on and off, and the engine stopped. Свет то включался, то выключался, и мотор остановился. The top of the Nautilus was just above the surface of the water. Верхняя часть Наутилуса была как раз над поверхностью воды. I saw Captain Nemo on the platform outside the ship. Я увидел капитана Немо на этой платформе. Если дословно outside the ship, мы скажем вне корабля или снаружи этой лодки. The ship was between two large rocks, unable to move. Лодка была между двумя большими скалами, и она была не в состоянии сдвинуться с места. Unable to move. Не в состоянии сдвинуться с места. We had to wait six days for the water to rise before the ship could leave. Нам пришлось ждать шесть дней, пока вода не поднимется, прежде чем лодка смогла оттуда выбраться. The captain didn't seem at all worried. Капитан, казалось, совсем не был расстроен. The sea brought us here, the sea will take us away. Море принесло нас сюда, и море отсюда нас и вытащит. We were very close to Papua. Мы были очень близко к Папуа. I could see it from the ship. Я мог видеть ее с корабля. Ned Land asked the captain if we could go on land and hunt some animals, because he didn't want to eat fish. Ned Land спросил у капитана, не могли ли мы сойти на землю и поохотиться на животных, потому что он не хотел есть рыбу. Captain Nemo let the three of us go. Капитан Немо разрешил нам троим отправиться туда. This didn't surprise me at all. И это меня совсем не удивило. There were only cannibals on Papua. На Папуа были только каннибалы. We couldn't escape because they would kill us. Мы не смогли бы убежать, потому что они бы нас убили. There was a small boat on the Nautilus which we used to get to land. На Наутилусе была маленькая лодка, которой мы и воспользовались, чтобы добраться до суши. Captain Nemo gave us guns, and we were all excited to return to land and feel free again. Капитан Немо дал нам ружья, 
и мы были все в полном восторге, что возвращаемся на сушу и что мы чувствуем себя опять свободными. The beach of Papua was beautiful. Пляж на Папуа был красивый. It had soft white sand and 200 foot tall palm trees. До этого речь шла о пляже, поэтому местоимение it заменяет слово пляж, а значит он. Если дословно перевести it had, будет он имел. Но мы можем перефразировать и скажем так. На нем был мягкий белый песок и пальмы высотой в 200 футов. We found bananas and coconuts and we made a small camping area for the day. Мы нашли бананы и кокосы, и мы разбили небольшой лагерь на день. Some wild animals came out of the forest and ran away. Какие-то дикие животные вышли из леса и убежали. Друзья, это было последнее предложение в этой части. Теперь, чтобы завершить работу над ней, вы можете еще послушать аудиозапись. Ссылки на аудиозаписи я оставлю в описании к этому видео, как я уже сказала раньше. А я прощаюсь с вами и желаю больших успехов в изучении английского языка.